ETV Network, Philippines, give thanks to the people whose films and music are used here for the sole purpose of evangelization. Strictly non-commercial. ETV Network, dar gracias a la gente cuyas películas y música se utilizan aquí con el único propósito de evangelización. Strictamente no comercial. Pinagpala po tayo dito sa araw na ito sapagkat meron po tayong dalawang panauhin na mag-asawa. Si Tony at Meng Santos. Sila po ay aktibo sa kanilang parokya. Isa, sila ay mag-asawang kasama sa mga namumuno do sa New Covenant Charismatic Community do sa parokya po ng Pandakan. At sila po ay, kikita ninyo, mukhang bata pa, pero apat na pun taon na po yan na mag-asawa, may dalawang anak, at sabi nila, dadalawang beses pa lang sila nag-away <laughs> sa loob ng apat na pung taon. Nako, talaga naman, masaya itong mag-asawa ito. So, yan ang araw sa inyo. Kumusta? Magandang hapon. Yung reaksyon. Okay naman po. Napakaganda po ng paliwanag ninyo. Kaya lang, gusto ko sana yung tanong, Bishop. Yung po ba ang konsyensya ay kapareho din ng Holy Spirit na nanahan sa atin? Ayun. Maintindi ako kung bakit ko nagtatanong yan sapagkat nasabi natin na ang conscience ay ang voice of God speaking to us. O pag sinunod natin ang ating konsyensya ay sinusunod natin ang tinig ng Diyos. Pero ang konsyensya ay ang ating sariling isip yun isip natin na kumikilatis kung tama o mali, kung dapat gawin o hindi. At pagkatapos ay mahatol sa atin. Ngayon, ang Espiritu Santo, iba, Diyos siya eh. Siya ang nangungusap sa pamagitan ng ating konsensya. Kinakausap niya ang tao, pinaabot niya sa tao ang tama o ang mali, sabihin na natin, binubulungan niya. Mm-hmm. Inibigyan niya na liwanan. Inibigyan niya inspirasyon. Ngunit, kumisan, nagkakamali ng salo ang tao. Nagkakamali ng salo. Nagkakamali ng dinig. Mm-hmm. Ha? Lalo na kung ang tao niyon, eh, hindi pa nahuhubog na mabuti. Ang kanyang konsensya, naging sensitive ka, sa tinig ng Diyos at ng Espiritu Santo, mm-hmm. kung ikaw ay masugid o masigasig na nakikinig sa bulong ng Espiritu Santo, liwanag at inspirasyon ng Espiritu Santo. I tell the truth in Christ, I am not lying, my conscience also bearing me witness in the Holy Spirit. Therefore, you must be subject not only because of wrath, but also for conscience sake. Ngunit maaaring ikaw ay nagbibingi-bingihan, tumisan, at dahil dito, eh, hindi mo naririnig na mabuti. Kanya, ibang Espiritu Santo sa konsyensya ng tao. So hindi ko kaya sa prosesong ito, kaya naman daigin ng Espiritu Santo yung konsyensya na mas marinig siya kesa doon sa konsyensya ng tao? Ah, oo. Yung, yung Espiritu Santo ay napaka napakatindi. Alam mo, yung tao, na, magawa ng masama. Sabi nga ni San Agustin, sabi nga, you whispered, you shouted! Aba, <laughs> ganyan. Ganyan ang Espiritu Santo eh. Talagang, bibirahan eh. Para sa ganun, eh, malaman mo ang totoo. Minsan, dadaling ka ng Madalas na ginagamit ang Espiritu Santo. Lalo na doon sa mga, yung, bagay sa kone, masaya na sa kanilang kasalanan. Sabi na natin, <laughs> na, uh, nawiwili na sa kanilang kasalanan. Okay lang naman ito. Alam mo, ginagawa ng madalas ng Espiritu Santo. Papayagan ang mga yan, ha, masadlak sa napakalaking problema. Madapa. Ha? Madapa. At, uh, pagka, Umabot silang ganyan, bumagsak silang ganyan. Saka natatao ko. Ayan eh, dinig na dinig ko sa isang dating player ng PBA. Mm-hmm. Sabi niya, when I hit rock bottom, 
Huh? I came to know my need for God. Maray sa kanyang gawain. Eh, ganyan din. Kung politika ko minsan, siguro, nagiging ganit sa kapangyarihan o sa pera. Mm-hmm. Ala, hindi naman ako mahuhuli nito. Magaling ako dito at mahuhuli man ako. May abogado naman ako magaling dyan. Makakatakas naman ako. Magaling ako magtago nito. Magaling din naman ako umarte sa public. Okay. Kala niya, okay na. And then, naubudsman. <laughs> At lalo na ko na kundi. <laughs> to the pure, all things are pure. But to those who are defiled and unbelieving, nothing is pure. But even their mind and conscience are defiled. They profess to know God, but in works they deny Him, being abominable, disobedient, and disqualified for every good work. Eh, kumisa naman. Kaya meron ako isang kakilalang politiko na tamay gumanda kanyang relasyon sa Diyos nung siya ay magkaroon ng heart attack at natulungan siyang gumaling ng isang madre. Mm-hmm. Abay, naging makadyos. Ah, ah, ganyan. Ah, kaya ng Espiritu Santo. Ah, naghahanap lang Espiritu Santo ng Kaunting siwa. Uwa. At uh, yan, bulungan ka. Kung di ka kaya bulungan, tatapikin ka. Kung di ka kaya tapikin, babato ka. Kung di pa kaya bato, tatadya ka. Kaya <laughs> sa matauwa ka. Uh, Ito, ma'am. May tanong ka ba sa kay Bishop? Nasagot na niya. <laughs> may tatanong ko sana, Bishop, yung... Uh, may taong nagtatanong sa'yo dahil meron siyang he's in a dilemma. Kaso, ini-insist niya yung kanya. I mean, after pinaliwanag mo sa kanya, ini-insist niya kung ano yung kanyang decision. Anong gagawin ninyo doon? Eh, yung ganun. Alam mo, ang unang-una, sister, kapag ka ganun, eh, tanongin mo nang tuwiran nagaanap ka ba talaga ng katotohanan? <laughs> ano ba talaga ang inahanap mo? Yung mabigyan ng uh, pagpapatibay, yung yung na-desisyon na na, na talaga naman yun ang gusto mo, kung ano pa ma- ano man ang mangyari, ito na rin at ito ang gagawin ko. Kanya lang, nagaanap ako ng kakamuti. <laughs> ah, may mga taong ganun eh. Apo. Ihingi ng Sarado advice. Na. Kuno. Pero hindi naman advice. And, Hiningi. Ang hiningi nila ay ang confirmation ng kanilang opinion. At hindi titigil yan sa paghanap hanggang hindi makikita, makakakita ng kakampi mm. sa kanila. Sasabihin, pare, huwag ka mag-alala. Tama yan. Tama yan. No? Pero may mga tao naman sa awa na ito. Katulad yung, ayan, uh, nasa charismatic din. Pero, may problema dahil sa yung nagsasama sila eh, hindi mag-asawa mm-hmm. ah, at sa mayroong kadailanan hindi naman sila pwede makapagpakasal mm-hmm. ah, eh, ang sabi ko sa kanila ng isang uh, isang group kung hindi katoliko <laughs> sumama lang kayo sa amin wala nang problema yan <laughs> pwede sa amin yan filosofiya daw yata ito New life, new wife. <laughs> Wala ka ng problema. Eh, kung ganun, nagaanap ka lang ng pampatulong ng konsyensya mo, pampalupan, eh, hindi katotohanan ang inaanap. I, I think, Bishop, yan yung sa legal parlance, yung sinasabing forum shopping, eh, no? Yun, oh, yung tama forum ka. Shopping. Oh, mabuti na ang <laughs> forum shopping. Uh, hanapin mo yung yo kasang ayon kasang ayon sa iyo kasang ayon oh itanong ka pa kay Bishop Bishop ang nakikita ko sa problema sa ngayon yung formation na sinasabi niyo ng conscience no ang pinaka no kasi bata ako ang nagtuturo lang sa akin nanay mga magulang ko at saka teacher no pero ngayon ang dami yung mass media yung Facebook at saka yung mga kung ano ano social media 
Tapos peer group na hindi rin naman form yung mga konsyensya, yun yung tulong-tulong na mas malaki at ang influential sa, lalo na sa kabataan. Na yung kanyang konsyensya ngayon, hindi na attuned sa turo ng Diyos, kundi attuned kung ano yung popular o fad. Ano masasabi niyo dito, Bishop? Okay. Tama ka, mabuti din alam mo yan sa ating mga tagapakinig. Eh talaga namang totoo yun. Dahil sa dami ng mga tinig, aling nga ba dito ang nagsasabi ng totoo? Kanya, kinakailangan dyan, una, ang isang matibay na desisyon. Unang-una ito, ang hahanapin ko ay kung ano talaga ang tama. Mm-hmm. Yun muna. Pagka walang basic decision na ganun, walang mangyayari. Ha? Eh, tatangayin ka na kung ano-ano mm-hmm. mga mga uh, haka-haka. Oh, easy, easy. Palagay ng iba-iba mga tao. A million opinions ang iihip sa iyo. Sisikapin kang dalhin. Mm-hmm. Pero, kung ikaw ay may ganun decision, Maganda na ang kondisyon. Tapos nun, eto, manalangin ka. Ah, iyon ang kon ngayon eh. Sa mga tao ngayon. Alam nyo, bihira na yung huminto na nanalangin at nag-iisip. Kasi, ngayon, sabi mo nga yung mass media, sa social media, tsuk, 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 pero, lahat ang makapakita sa mga bagong sila, <laughs> hindi ka nung, ma- hindi ka mag-iisip. Ang kan lang ay yung sensory impressions. Mm-hmm. Uh, at yung masarap. Ha? Madali. Yung madali na pagpapalitan. Oh. Eh, kay- kanya ka na magdasal. Ikatlo, basahin na salita ng Diyos. Ha? At makinig ang simbahan Pagkatapos ng Biblia, ang ating unang tagapagturo, ang mga tagapagturo ng simbahan. Pagkatapos, ito, sabi ko, makipagtalakay sa mga taong inakala natin matitin. And who is he who will harm you if you become followers of what is good? But even if you should suffer for righteousness' sake, you are blessed. And do not be afraid of their threats, nor be troubled. But sanctify the Lord God in your hearts and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you. With meekness and fear, having a good conscience, that when they defame you as evildoers, those who revile your good conduct in Christ may be ashamed. For it is better if it is the will of God to suffer for doing good than for doing evil. El most reverend Teodoro, Ted, Cruz Bacani Jr., nació en Tuyo, ciudad de Balanga, Batán el 16 de enero de 1940. Obtuvo sus estudios de filosofía y teología en el seminario de San José. El 21 de diciembre de 1965, fue ordenado sacerdote de la prelatura de Iba, ahora, una diócesis de pleno derecho, en la catedral de Manila en Intramuros, Manila. En 1971, obtuvo su doctorado en Teología Sagrada de la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, Angelicum, en Roma. Se desempeñó como vicario parroquial 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 del Santo Niño Jesús en San Antonio, San Vales, 1966-1968, y parroquia de San Sebastián en San Narciso, San Vales, 1971-1976. De 1976 a 1979, fue sacerdote parroquial de la parroquia de Santiago, y director de la Escuela de Santiago en Subic, Zambales. De 1979 a 1984, el padre Bacani fue sacerdote prestado en Manila como profesor de teología en el Seminario de San Carlos, donde se desempeñó como decano de teología, 1982-1983, y en la Escuela Loyola de Teología Universidad Ateneo de Manila, así como consultor teológico en la Arquidiócesis de Manila. El Papa Juan Pablo II lo nombró Obispo Auxiliar de Manila, y Obispo Titular de Gauriana el 6 de marzo de 1984, y fue ordenado Obispo el 12 de abril de 1984. 
se desempeñó como sacerdote parroquial de la parroquia San Fernando de Digao en Paco, Manila de 1984 a 1996. Fue nombrado obispo de distrito del Distrito Eclesiástico de Manila en 1985, y obispo de distrito de Quezon City North y Caloocan en 1996. Con la creación de la diócesis de Novaliches el 7 de diciembre de 2002, fue nombrado su primer obispo y fue instalado formalmente el 16 de enero de 2003, pero más tarde renunció el 25 de noviembre de ese año. Executive Producer, Brother, Ben Yalong, Supervising Producer, Brother, Celso de Guzman, Directed by Chuck Duranla, Special Post Video Inserting by Brother, Jings de Guzman, God With Us Foundation, M7. APFI Production, in union with the following charismatic groups, Central Bank Charismatic Renewal, San Felipe Neri Parish Mandaluyong, Love Flock Catholic Charismatic Renewal Ministry, Ange Parochia Lulu Wico Parbon, Antipolo, Spirit of Love Catholic Charismatic Community, Federation of Trans Parochial Charismatic Communities, Saint Peter Catholic Charismatic Community, Office Prayer Group Catholic Community of the Archdiocese of Manila, SVD Friends, Blessed Arnold Janssen Foundation, Epiphany of the Lord Charismatic Community, Jet, Jesus Evangelical Team, Forum Group, Oasis of Love Catholic Charismatic Renewal, Beloved of the Lord, Spirit of the Risen Lord Catholic Community, Salt and Light Community for Christ, Sacred Heart Parish of Antipolo, Blessed Sacrament Parish, Talipapa, Novaliches, Quezon City. We have mainstream production people.